আমরা শুরু করি আমাদের সেশনটা আমাদের প্ল্যানিং প্রসেস আপনারা জানেন যে আমাদের যে সেকেন্ড সেমিস্টারে একটা কোর্স আছে সেটা হচ্ছে কি পলিসি প্ল্যানিং অ্যান্ড ইথিক্স আচ্ছা পলিসি সম্পর্কে মধ্যে গত ক্লাসে কিছুটি আলোচনা হয়েছিল নাকি ওটা লাগবে আলোচনা করা দরকার নেই আচ্ছা জি আচ্ছা প্ল্যানিং প্ল্যানিং প্রসেস অর্থাৎ আমরা কীভাবে একটা জিনিস প্ল্যান করব বা পরি করব আপনারা জানেন আমি ডাক্তার সাদিক খান আমি আপনাদের সাথে এর আগেও সেশনেও ছিলাম এখন আমি আপনাদের সাথে থাকবো ইনশাল্লাহ এক ঘন্টার জন্য আপাতত আচ্ছা প্ল্যানিং মানে প্ল্যানিং বলতে আমরা কি বুঝি কেউ শেয়ার করবেন প্রস্তুতি নেওয়া তাই না আচ্ছা এই প্ল্যানিং একটা প্রসেস আছে প্রসেস মানে প্রক্রিয়া আছে এই প্রক্রিয়াটা কীভাবে করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আমি একটু আলোচনা করব এই যেমন আমরা আজকে প্ল্যান করেছিলাম যে আমরা এই প্রেন ইয়েতে এটা এই ল্যাপটপ দিয়ে ক্লাসটা নেব এটা একটা প্ল্যানের একটা এই ক্লাসের একটা পরিকল্পনা একটা অংশ ছিল তাই না কিন্তু দেখা গেল যে আমার পেন পেন ড্রাইভটা ক্র্যাশ করলো তখন আমাকে কি করতে হলো পরিবর্তন পরিকল্পনা কিছু চেঞ্জ করে একটু অন্যভাবে পরিকল্পনা নিয়ে আসতে হলো তাই না এটা একটা তার পরিকল্পনা এমনভাবে এটা রিজিড না কোরআন সেবা আয়াতের মতন পাল্টানো যাবে না এরকম না এটা ফ্লেক্সিবল হ্যাঁ ফ্লেক্সিবল মাস্ট বি ফ্লেক্সিবল আচ্ছা এখানে আমি আটটা পয়েন্ট আছে প্ল্যানিং প্রসেসের জন্য কিছু প্রশ্ন লাগবে হু হোয়াই হোয়াট হোয়েন এই ধরনের কিছু প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানলে আমাদের প্ল্যানিং প্রসেসটা করা সহজ হবে যেমন এখানে ওই জিনিসগুলো আমি এখানে আবার মানে টেবিলে দেখানো হচ্ছে আগের স্লাইড তার রেখে যাব একই জিনিসই ওই জিনিসটাই এখানে যেগুলো মানে স্ক্যাটার্ডলি লেখা আছে সেটা হচ্ছে এখানে আমার টেবিলে দেখানো আছে এখানে ঠিক আছে আর এটা আমি এই টেবিলে মানে ল্যাপটপে রেখে যাব আপনার লেখার দরকার না আপনি হয়তো কপি করে নিন আর একটা বলেছি আপনাদের গ্রুপ করে দেওয়ার জন্য তাহলে আমি গ্রুপে পাঠিয়ে দিতে পারি প্রেজেন্টেশন তাহলে আপনাদের জন্য সহজ হবে একটু গ্রুপমেন আছে কিন্তু আমাকে আমাকে দিয়ে দিয়েন আপনারা আচ্ছা তাহলে আমাকে প্ল্যানিং প্রসেসের সেক্ষেত্রে প্রথমে জিনিসটা করতে হবে মানে হু বা হোয়াট মানে কী করবো আমরা এটা আমাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যেমন আমি যে ক্লাস নিতে এসেছি এখানে আমাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে যে পার্টিসিপেন্টস কারা কাদের উদ্দেশ্যে আমাকে আজকে কথাগুলো বলতে হবে এটা একটা প্ল্যানিংয়ের একটা অংশ আমার এই ক্লাসের প্ল্যানিংয়ের একটা অংশ আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি হোয়াই আমি যে এখানে আসব কি জন্য আসবো আমার পার্টিসিপেন্ট যারা আছেন তাদেরকে আমি কি শেখাবো বা কি নিয়ে আলোচনা করবো এটা হচ্ছে আমার হোয়াইয়ের প্রশ্নের উত্তর আচ্ছা সো দ্যাট তাহলে আমাকে কি করতে হবে তাহলে আমাকে কি করতে হবে আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে হবে তারপর সেই জন্য আমাকে পড়াশোনা করতে হবে তারপরে আমাকে বাসা থেকে রেডি হয়ে এখানে আসতে হবে এটা হচ্ছে সো ফার সেরকম কি হোয়েন কখন আমি আসবো এবং আমার জন্য কতটুকু সময় বরাদ্দ দেওয়া আছে ঠিক আছে এটা প্ল্যানিংয়ের একটা অংশ আচ্ছা তো হয় আর এই কাজটা কোথায় হবে আমি কোথায় আসব আমি কি সিনেমা হলে কি আপনাদের সাথে কথা বলবো না অন্য কথা রেস্টুরেন্ট থেকে আমি অত না আমরা এখানে আসব কাজে এটাও আমার প্ল্যানিংয়ের একটা অংশ আচ্ছা তারপর হচ্ছে কি কি আমার যে কোন জিনিসগুলোর উপর আমাকে ফোকাস করতে হবে কোন জিনিসগুলো নিয়ে আমাকে মেইনলি কথা বলতে হবে হোয়াট ফর এবং আমার যে পার্টিসিপেন্ট আপনারা যারা আছেন তারা যখন আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে তখন আপনারা কি করবেন কি ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাবেন সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো এবং এই যে পুরো প্রসেসটা এটা কীভাবে আপনাদের কাছে উপস্থাপন করবো আমরা এখানে মাল্টিমিডিয়াতে দেখাচ্ছি অথবা এবং সেই সাথে আমি কিছু কথা বলছি আপনাদের সাথে তাই এটা হচ্ছে পুরোটাই হচ্ছে একটা প্ল্যানিংয়ের প্রসেস একটা এই প্ল্যানিং প্রসেসের মধ্যে গেলে আমরা আমাদের সাথে কথা বলতে সুবিধা হবে এটা জরুরি না আচ্ছা হেলথ কেয়ার ডিসিশনস স্বাস্থ্য সম্পর্কিত আমরা যদি কোনো পরিকল্পনা করতে চাই কোনো সিদ্ধান্ত নিতে চাই কোনো কিছু করতে চাই 
তাহলে আমাদেরকে এই ধরনের প্ল্যানের মধ্যে দিয়ে যেতে এই পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আমাদের প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বি ইনফর্মড বা গেট ইভিডেন্সেস অর্থাৎ আমরা যা করব সেই ব্যাপারে আমাদের কিছু তথ্য নিতে হবে যেমন ধরেন আমি যদি এই ক্লাস বাদ দিলাম যদি আমি এখন একটা বাজার করতে যাই তাহলে আমাকে জানতে হয় বাজারটা কোথায় হয় কীবারে হয় আগে যেরকম গ্রামে সপ্তাহে এক দিন বা দুদিন বাজার হতো অন্য দিন গেলে কিছুই পাওয়া যেত না এই তথ্যগুলো আমাকে জানতে হবে কীভাবে যেতে হবে আমাকে কোন জিনিসের কীরকম দাম সেরকম বি ইনফর্ম গেট ইভিডেন্স ইনফরমেশন নিতে হবে আমাকে তারপরে আমাকে লক্ষ্য স্থির করতে আমি কি করব। আমার লক্ষ্য স্থির করে সেই অনুযায়ী আমি আগাব এবং এরপর আমি যে সিদ্ধান্তটা নেব সেটা হচ্ছে মাস্ট বি অ্যাচিভেবল অ্যাচিভেবল মানে যেটা অর্জন করা সম্ভব আমি যদি এখন মনে করি যে আমি চাঁদে চলে যাব এটা কি আমার পক্ষে সম্ভব কোনো দিনই সম্ভব না আবার কিছু কিছু হতে পারে কি অ্যাচিভেবল হতেও পারে নাও হতে পারে যেমন আমার ধরেন এখন বাজে হচ্ছে সাপোজ এগারোটা ধরে সরি বারোটা বাজে সোয়া বারোটা বাজে আমার যদি ধরেন পৌনে একটার সময় হয়তো ট্রেন আমার আমি ট্রেন ধরে কোথাও যাব এক্ষেত্রে আমি এখন যদি রওনা দিই এখান থেকে কমলাপুরে যে দূরত্ব এতে আধা ঘন্টার মধ্যে আমি যেতেও পারি নাও পৌঁছতে পারি এখন যদি পৌঁছালাম দেখা গেল যে ট্রেন আমি মিস করলাম অথবা ট্রেন যদি লেট থাকে আমি হয়তো পেয়ে গেলাম ইট মে বি অ্যাচিভেবল অর নট অ্যাচিভেবল দুই রকমই হতে পারে এবং এই যে আমি কথাগুলো বললাম অর্থাৎ এই কথাগুলো ভিত্তি করে ইনফরমেশন তারপর আমার লক্ষ্যমাত্রা তারপর আমার আমার যে গোল এটার কি অবস্থা বিয়াছি এইভাবে বলি কি না এগুলোর ভিত্তি করে আমি এক তখন একটা পরিকল্পনা করব যেমন যদি আমার ট্রেন ধরা যদি সম মানে সম্ভব না হয় তাহলে আমি যাবই না প্ল্যান চেঞ্জ করলাম অথবা যদি মনে করি যে আমি বাসে গেলে তো হবে না বা রিক্সা গেলেও হবে না আমি যদি সি এনজি নিয়ে যাই তাহলে ধরতে পারবো তাহলে সি এনজি নিয়ে গেলাম এটা আমার প্ল্যানের একটা অংশ মানে চলে আসবে তাহলে আমাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যেটা একটু আগে বললাম যে আমার যে লক্ষ্যমাত্রা সেটা আমি অর্জন করতে পারবো কি না সেটা হচ্ছে একটা প্রধান জিনিস যেমন এই ব্যাপারে আমাকে ইনফরমেশন নিতে হবে কি ব্যাপারে আমার যে গোলটা এটা অ্যাচিভেবল কি না আনঅ্যাচিভেবল কি না অথবা গোল সারাউন্ডেড বাই আনসার্টেন যেটা আমি বললাম হতেও পারে নাও হতে পারে লাগবে না আচ্ছা নিড নিড কি জিনিস প্রয়োজন প্রয়োজনটা আমি অনুভব করছি আমার এখন কলম নেই হচ্ছে লেকচারে হয়তো ভাবছি আমার একটা কলম দরকার এটা আমার হচ্ছে প্রয়োজন আর এরপরে আমি হয়তো কার কাছে কলমটা চেয়ে বললাম যে আমার একটা কলম জানতো এটা হচ্ছে আমার ডিমান্ড এবং এই ডিমান্ডটা যদি পূরণ হয়ে যায় তাহলে মেট নিড আর যদি পূরণ না হয় তাহলে হচ্ছে আনমেট নিড যেমন ধরেন আমরা আনমেট শব্দটা ফ্যামিলি প্ল্যানে একটু বেশি ইউজ করতে আমি আর ফ্যামিলি যেমন আনমেট নেড অফ কন্ট্রাসেপটিভস অথবা ওটা বাদ দেন আমার হেলথেও যদি চিন্তা করি অথবা আমি আপনার বাসায় হয়তো গেলাম আপনার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম সাপোজ তাহলে আমার ইয়েটা ছিল কি আমার মাথা মাথা চিন্তা ছিল আমি আপনার সঙ্গে দেখা করব এটা হচ্ছে আমার মানে নিড আমি করলাম কি আপনার বাসায় গিয়ে নক করলাম পরে বললাম যে মিস্টার এক্স আছে কি না এটা হচ্ছে আমার ডিমান্ড যদি মিস্টার এক্স থাকে তাহলে সেটা আমার নিডটা পূরণ হয়ে গেল আর না থাকলে আমার এটা আনমেট নেড হলো নিড ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাই এগুলো একটার সাথে একটা অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং হেলথ নিড যখন আমরা অ্যাসেসমেন্টে যাব তখন এই এই নিড সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড বা নিড ডিমান্ড অ্যান্ড সাপ্লাইয়ের এই জিনিসটাকে আমাদের খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে নিড অ্যাসেসমেন্টের দরকারটা কেন আপনাদের কি ধারণা নিড অ্যাসেসমেন্টের কোনো প্রয়োজন আছে কি জন্য আচ্ছা হেলথ নিজের হেলথ যেটা আমরা এম পেস করছি আমরা হেলথের সাথে যদি চিন্তা করি তাহলে কী জন্য আমার নিজে আমি আমার ধরি ওভারঅল পিপল ধরি বা একটা সার্টেন গ্রুপ ধরি তাহলে আমি নিজে আসে হেলথের ক্ষেত্রে করব তার কী কী ডিজিজ আছে কি নেই সে কত পার্সেন্ট ওই গ্রুপের মধ্যে সুস্থ আছে তাদের কী ধরনের ট্রিটমেন্ট বা তাদের কী ধরনের ফ্যাসিলিটি দরকার আবার যারা ইল ইল আছে তাহলে তার ভ্যারাইটিস টাইপ অফ কি ইল সেই অনুযায়ী তার কী কী ট্রিটমেন্ট দরকার বা কোন সাফিসিয়েন্ট যে সুবিধাগুলো আছে কী কী দরকার এগুলো তো নিট ছাড়া প্রবলেম হবেই না আপনি মোটে সবই কাভার করেছেন শুধু একটা জিনিস বাদ দিয়ে গেছে সেটা হচ্ছে কস্ট হ্যাঁ হেলথ কস্ট আসলে আস্তে আস্তে বাড়ছে আমরা যখন প্রথম ডাক্তার ইয়াং ডাক্তার ছিলাম তখন আমাদের টিসি পিসি বিসি এই তিনটা জানলেই হতো 
TCPCBC মানে বুঝেন TCPCBC TC PC এবং BC BC TC PC and BC tetracycline paracetamol be complex ha e tinta janli hoye e tinta oshudh dile amar patient ta khub khushi hoye thakto kintu ekhon jodi amar patient ke ba apnake jodi tetracycline dewa hoy apni khushi hoben ha sir apni chaiben ni na eta tai na kintu o shomoy amra tc pc bc dile tar ekto मेटेरियल मेसिन होते डिमांड आस्ते आस्ते कारण आगे हेल्थ कम्पनिगढ़ एक्सरे मेसिन छोना आल्ट्रासाउंड मेसिन छोना क्यों ये जिनगूल आस्ते कमन हो गए आल्ट्रासाउंड मेसिन छाड़ा हेल्थ कम्पनी कल्पना जाए ना एवं शुद्ध तईना एन टेलीमेडिसिन कथा चिंता करपे एखे पेशेंट एखे ढाका सरि मैं एखे मैं हेल्थ कम्स कर उपजाते आका ट्रिटमेंट देवा हे तैना और मानुषे जो अपनी बोलें मानुषे डिमांड एस्ते आस्ते आस्ते बढ़े अच्छा ये हेल्थ एसेसमेंट कर पैटार्न अफ डिजिज को रोगटा कथाय बसी कथाय कम को जगहते हमें प्रायरिटी दीते हैं ये तथ्यगुल पा आनमेट नीड पेशेंट दे प्लस पार्सन देर कतटुकू से जानब एवं जे जे रिसोर्सेस आई रिसोर्सेसगुल यूटिलइज करतेब लास्ट जनज पलिसी इंटीग्रेटी कलाबरेशन एवं रिसार्चटा के इनफ्लुएंस करते जो हेल्थ नीड सम्पर्क एसेसमेंट ठीक मत हो अर्थात हेल्थ नीड एसेसमेंट हम एक मनीटरिंग टुल बोल, बोलते अपनारा जेटा दिए बर्तमान जो अवस्था यार सम्पर्क भलो एक आईडिया पे पर इक्ुअलिटी आ हेल्थे इनइकुअलिटी मैं असामंजस्यता आई कम उदाहरण दें जेटा मन करें जे दिक्कत अपनी चिंता करें सबा समान सेवा पा गुड घटना गो घटे गल गेम खेल बेलो भरे खेल गेम खेल अच्छा सरि जो जिसगल एसेसमेंट टेर पा एवं हेल्थ नीड जो एसेस करते जाब तक हमें किस कोश्चें जो करी पूरा भलो बुझते पर जमन ह्वाट इज द प्रब्लेम ये चलो ये बस आट इज द प्रब्लेम प्रब्लेमगुल स्वास्थ्य सेवा कम आज क्यों आज तर प्रब्लेम सज और नेचार कतटुकू व्याप्ति कतटुकू जी हाँ तरह ये बर्तमान क्य सार्विस रे गाँव हाट डू पेशेंट वांट रुगी सेवा ग्रहीतर हमारे कि चाहिए 
and what are the most appropriate and effective solutions ebong etar jonno amader ki dhoroner remedy dorkar ki dhoroner solution kora jete pare seta du dhoroner hote pare cost er dik theke hote pare othoba clinical dik theke hote pare ebong resources mobilization je amra korbo kotha theke korbo mane ki dhoroner resources ekhane dite hobe jemon dhore ekta health complex e shob kichui ache oti oti ache oti table ache oti nurse ache তারপরে ধরেন সিজারিয়ান সেকশন করার মতন ডাক্তার আছে সবই আছে কিন্তু হয়তো অ্যানালিসিস নাই বলে অপারেশন করা যাচ্ছে না হতে পারে না এরকম হচ্ছেই এরকম কাজে ওখানে আমরা অ্যানালিসিস প্রদান করতে পারি তাহলে এটা আমাদের ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন না থাকার জন্য ওই যন্ত্রগুলোকে আমরা ব্যবহার করতে পারছি না হ্যাঁ এটাও একটা ভালো একটা উদাহরণ আপনি দিয়েছেন and what are the outcomes to evaluate change and the criteria to suit audit success ebong ei je amader sob kichur jonne ki dhoroner outcome amra evaluate korbo ba change amra pete pari eta niye ekta amra jodi chinta bhabna kori eta hocche amader ei health needed assessment question gulo ekhane ekta simple er chobi dekhano hoyeche health needed jonne কাদের কাছ থেকে আমাদের হেলথ নিডগুলো ফুলফিল হতে পারে যেমন হসপিটাল স্টাফ এটা ফ্রম দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টু দ্য সুইপার দ্য লোয়েস্ট যেটা আছে সুইপার আমরা বলি না এখন আমরা বলি এখন কি পরিচ্ছন্নতা কর্মী ক্লিনার হ্যাঁ এখন নামটা চেঞ্জ হয়েছে আচ্ছা হেলথ অথরিটিস ভলেন্টারি সেক্টর যারা হেলথের সাথে রিলেটেড প্রেস রিজিওনাল এক্সিকিউটিভস গভর্নমেন্ট পেশেন্ট প্রাইমারি কেয়ার টিমস বা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার যারা দিচ্ছেন সব ব্যয় মিলে আমাদের হেলথ নিডটাকে পূরণ করতে পারি আমরা আচ্ছা হেলথ কেয়ার প্ল্যানিং কারেন্ট অ্যান্ড ফিউচার ইস্যুজ কারেন্ট অ্যান্ড হেলথ প্ল্যানিং করতে গেলে আমাদের কি কি দরকার বর্তমানে পরবর্তী মানে ভবিষ্যতের জন্য আমরা যে জিনিসগুলো চিন্তা করব সেগুলো হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে কস্ট মানে মিনিমাম কস্ট হায়েস্ট ইউটিলিটি যেতে হয় সেটাই আর যেটা আমি বলছিলাম যে আমাদের সেবা গ্রহীতাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা ব্যবস্থা এত এমন চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন যে আমাদের এখন হেলথ নিড যেমন বাড়ছে তেমন আমাদের বাজেটও বাড়ছে অনেক আমি যেমন বললাম যে টিসি পিসি বিসি আমি আমি আগে স্পেসিফিক করতাম কিন্তু এখন এটা ডাক্তাররা বা কেউ এটা চিন্তাই করে না তারা এখন অনেক ভালো ভালো অ্যান্টিবায়োটিক দেখার সুযোগ আমাদের সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেই রয়ে গেছে হেলথ কেয়ার রেগুলারি চ্যালেঞ্জ যারা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সাথে নিয়ন্ত্রণ করে যেমন সেটা পলিটিক্যাল হতে পারে সরকারি হতে পলিটিক্যাল বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে মানে দেশগুলোকে তো আসলে নিয়ন্ত্রণ করে বা কন্ট্রোল করে পলিটিক্যাল পার্টি তাদের যে কমিটমেন্ট জনগণের প্রতি এছাড়া আমার সরকারি কর্মকর্তা যারা আছে আমাদের যে কমিটমেন্ট আমাদের যে ইচ্ছা অনিচ্ছা বা যারা পদায়ন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত লোক বা আমি যারা সেবা দিচ্ছেন তাদের কিছু কিছু চ্যালেঞ্জ আছে সেটাও আমরা এই প্ল্যানিংয়ের মধ্যে আনতে হবে মেডিসিনাল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট চ্যালেঞ্জেস দিনের পরিবর্তনের সাথে সাথে টেকনোলজিরও পরিবর্তন হচ্ছে এই পরিবর্তনগুলো আমরা এখানে অ্যাড্রেস করব এবং উনি যেটা বললেন ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন আমরা পাচ্ছি না এবং এই ম্যান বিহাইন্ড দ্য মেশিন তৈরি করার জন্য আমাদেরকে টেকনোলজিস্ট তৈরি করতে হবে আমাদের কম্পিটেন্ট পার্সোনাল তৈরি করতে হবে আমাদেরকে এডুকেশনে লোক আনতে হবে যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে এখন তো প্রতিটা ডিস্ট্রিক্টই প্রায় একটা করে মেডিকেল কলেজ আমরা তৈরি করতে পেরেছি বা করছি আর সবচেয়ে বড় যেটা আরেকটা জিনিস হচ্ছে ইথিক্যাল চ্যালেঞ্জেস আমাদের মন মানসিকতা এবং সমস্ত কিছু পরিবর্তনের জন্য যে ইথিক্যাল ইস্যুজ আছে সেগুলো নিয়েও আমাদেরকে প্রাণে আনতে হবে পরিকল্পনা করে রাখতে হবে আমি যে কথাগুলো বললাম এটা এখানে আবার মানে ইলাবরেটরি ডেসক্রাইব করা হয়েছে আর কিছু কিছু জিনিস এখানে আছে যেটা আমাদেরকে কনসিডারেশন আনতে হবে হেলথ প্ল্যানিং করার সময় 
যেমন টায়ারিং অফ হেলথ কেয়ার বিভিন্ন স্তর দিয়ে আসতে আমাদের হেলথের ধরেন একদম রুট লেভেলসে অর্থাৎ একদম ওয়ার্ডে আমাদের যে টিকাদান কর্মী আছে যা থেকে আমরা এফডাব্লু সরি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট বলি সেই হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট থেকে শুরু করে আমাদের বিজি মহোদয় বা সচিব মহোদয় পর্যন্ত যে টায়ারটা আছে হেলথের এইটা আমাদেরকে কনসিডারেশন নিয়ে আসতে হবে তারপর আমাদের দেশের এখন যে অবস্থা আপনারা যদি ইয়ের আমি যে ওই পপুলেশন চার্ট গত ক্লাস মানে গত বছরে আমরা বা গত সেশনে আমরা আলোচনা করেছিলাম গত সেমিস্টারে কীরকম আমাদের দেশেরটা মনে আছে আপনার ভুলে গেছেন আমাদের পপুলেশন যে চার্ট কত বছরের আমাদের দেশে কোন কোন বছরের লোক বেশি রিপ্রোডাকটিভ এজের লোকজন বেশি আচ্ছা আগে কি ছিল জি আগে বাচ্চারা বেশি ছিল আচ্ছা এখন তার মানে এখন আমাদের দেশের যে সঙ্গে খুবই ভালো একটা সময় যে আমাদের এখানে ওয়ার্কিং ম্যান পাওয়ারটা রিপ্রোডাকটিভ মানে কি ওয়ার্কিং ম্যান পাওয়ার তাই না ওয়ার্কিং ম্যান পাওয়ার আমাদের দেশে খুব বেশি কাজ আমরা যেটা ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে আমাদের দেশে উন্নতিটা খুবই দ্রুত গড়িতে হবে আর যেহেতু আমাদের লাইফ স্প্যান বাড়ছে আমাদের দেশে এখন ওল্ড পিপলের সংখ্যাও কিন্তু বেশি হচ্ছে এবং আমাদের দেশে আরেকটা জিনিস হচ্ছে কি ওই ইয়েটা কমে যাচ্ছে বার্থ রেট কমে আসতেছে কিন্তু তাই না যে আমাদের দেশে অনেকটা যদি আমরা ইয়ে চিন্তা করি এই ধরনের এটা হচ্ছে ধরেন ওল্ড এজ এটা মনে করেন হচ্ছে এই যে দেখেন এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্কিং পিপল তাই না এই বয়সটা আমাদের বেশি হচ্ছে বেশি এটা যে আমাদের এ অবস্থা থাকে যদি এটা না বাড়ে তাহলে আলটিমেটলি কি হবে কারণ এই পিপলগুলো তো মারা যাবে এখানে আমার অবস্থার মধ্যে এই এই গ্রুপের মধ্যে এখন এই গ্রুপটা তো আজ থেকে দশ বা বিশ বছর পরে থাকবে না মানে ন্যাচারালি থাকবে না তাই না তো এই গ্রুপটা এখানে চলে আসবে আর আর এখানে যারা সেটা চোখে এরকমই থাকবে তার মানে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মটা কেমন হবে বা ভবিষ্যৎ এরকম হবে হ্যাঁ সারা বিশ্বে এরকম হচ্ছে তাই আমরাও যেহেতু উন্নয়নশীল বা উন্নত দেশের দিকে যাচ্ছি আমাদের এটা আলটিমেটলি আমাদের দেশে এরকম আমাদের দেশেও এরকম হয়ে যাবে আর বিশ বছর পরে আমরাও এরকম আসবে আচ্ছা তাহলে এই যে ওল্ড পিপু তারা হচ্ছে কি তারা কিন্তু কোনো আর্নিংয়ে যেতে পারবেন না তারা ডিপেন্ডেন্ট পিপুল ডিপেন্ডেন্ট পিপুল কাকে বলে পর গাছে পর গাছা বাচ্চা বা হ্যাঁ হ্যাঁ ওল্ড এজ জি তারা হ্যাঁ এই যে নন ওয়ার্কিং পিপল এটা বাড়ছে আবার কিছু কিছু আমাদের দেশে হেলথ ইন্স্যুরেন্স এখনও চালু হয়নি কিন্তু এটার প্রাথমিক পর্যায়ে আছে আমরা এটা আমি যেমন বিজেপিতে ছিলাম এটা নিয়েও আমরা কিছু কিছু কাজ করেছিলাম এই যে আমাদের দেশের যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই এটার জন্যেও আমাদের প্ল্যানিংয়ের ভিতরে একটা মূল পয়েন্ট তারা এবং এছাড়াও নিউ অ্যান্ড রি ইমার্জিং ইনফেকশন ডিজিজ কিছু কিছু নতুন ইনফেকশন ডিজিজ আসছে যেমন আবার কিছু কিছু অসুখ নতুন করে গজাচ্ছে তাই না নতুন করে একই রোগ অন্যভাবে আসছে অজানা রোগের প্রাদুর্ভাব হ্যাঁ একই ফ্যামিলি হ্যাঁ 
পেট ভরে না খেলেও ভালো লাগে না আবার খাওয়ার পর আবার একটু খেতে খেলে আরেকটু ভালো লাগে আচ্ছা এই জিনিসগুলো আমাদেরকে প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে আনতে হবে তাহলে প্ল্যানিং এর হচ্ছে মেইন জিনিসটা কি জিনিস প্ল্যানিংটা কি জিনিস এটা একটা প্রসেস অফ থিঙ্কিং চিন্তা ভাবনার একটা জিনিস আমি বাজারে যাচ্ছি সেই জন্য চিন্তা করছি আমি স্কুলে যাচ্ছি সেটার জন্য আমি চিন্তা করছি আমি বিয়ে করতে যাব সেটাও আমি চিন্তা করব বাচ্চা নেব কখন সেটাও আমি চিন্তা করব সব কিছু তো আমাদের লাইফ তো চিন্তা ছাড়া হবে না মৃত্যু এবং আমি যদি মারা যাই তখন আমার মানে ছেলে মেয়ে যাতে তার চিন্তা কেমন তাকে কবর দেব কোথায় দেব তাই না সব কিছুই পরিকল্পনার মধ্যে আসবে এবং আমরা যে নামাজ টামাজ পড়ি সেটা হয়তো ওই পরকারের চিন্তা করি কিন্তু করছি হ্যাঁ কারণ পরিকল্পনা ছাড়া পরিকল্পনা এক শুধু করবে না দুজন দুজন মানুষ পরিকল্পনা করে কারা কারা হ্যাঁ বেবি আর ওল্ড এজ পরিবার থাকতে সাইকেটিক পেশেন্ট সাইকেটিক পেশেন্ট যার নিজের সম্পর্কে কোনো নিজের ভালো মন্দ অসম বলে নিজের ভালো নিয়ে পাগল হবো যে আগে শুনতাম আমরা কিন্তু আচ্ছা মাঝে মাঝে সকালে উঠে আসলে বলার জন্য বলে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে একটা গোল অ্যাচিভ করার জন্য আমাদের যে চিন্তার যে প্রসেসটা এটাই হচ্ছে প্ল্যান আমিও ঘুরে দিচ্ছি আমি ছেড়ে দেবো তা দিতে হবে তার মধ্যে আগে যেতে হবে কিন্তু পারবো কি মনে হয় পারবো দেখা যাক আচ্ছা তাহলে প্ল্যানিংয়ের জন্য তিনটা স্টেপ দরকার একটা হচ্ছে চুজিং এ ডেস্টিনেশন ইভ্যালুয়েটিং অল্টারনেটিভ রুটস ডিসাইডিং দ্য স্পেসিফিক কোর্স অব দ্য প্ল্যান অর্থাৎ আমি একটা জায়গা থেকে এখানে আসবো তিন চারটা রাস্তা আমার আছে আমার আমার ডেস্টিনেশন আমার আমার চুজ করতে কি আমি এখান থেকে ওখানে যাব কীভাবে যাব এই দিক দিয়ে যাব না এদিক দিয়ে যাব না এদিক দিয়ে যাব এবং এই তিনটার যে রুট এই তিনটা রুটের আমি কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করার পর যেটা আমাকে ফিজিবল মনে হবে যেটা আমাকে সহজ মনে হবে যেটা কস্ট ইফেক্টিভ মনে হবে আমি সেই রাস্তাটা বেছে নেব আচ্ছা টাইপস অফ প্ল্যান এটা খুব মানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস আমরা বেসিস অফ নেচার মানে টাই প্ল্যান হচ্ছে তিন ধরনের একটা অপারেশন প্ল্যান ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অপারেশন প্ল্যান হচ্ছে কোনটা যেটা আমি কোনো কাজ করার সময় যে প্ল্যানটা আমি নিচ্ছি আমি এই ডেস্কটপ দিয়ে কাজ করছিলাম হঠাৎ করে দেখা ডেস্কটপটা ক্র্যাশ করেছে আমি অন্য আরেক ডেস্কটপ দিয়ে কাজ করি এটা হচ্ছে আমার অপারেশনাল প্ল্যান আমি এই রুমে রুগী দেখছিলাম দেখা গেল যে আপনি ইউএফপিও বা আপনি ওই হাসপাতাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এখানে রুগী বেশি হয়ে গেছে ওনার হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে আপনি কিছু রুগী অর্ধেক করে আরেক জায়গাতে নিয়ে গেলেন এটা হচ্ছে আপনার অপারেশনাল প্ল্যান ঠিক আছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে লোয়ার লেভেল ম্যানেজমেন্ট যে তারা করবেন এবং তারা ডে টু ডে যে বেসিসে এটা করবেন এবং অল্প সময়ের জন্য এটা করবেন ম্যাক্সিমাম ওয়ান ইয়ার হ্যাঁ অপারেশন প্ল্যান হ্যাঁ আচ্ছা আর ট্যাকটিক্যাল প্ল্যান হচ্ছে কীরকম এটাকে কোয়ার্ডিনেটেড বা ফাংশনাল প্ল্যানও বলা হয় এটা হচ্ছে কি একটা অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজিক কিছু থিম থাকে সেই থিমটাকে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে সেটা নিয়ে হচ্ছে এই প্ল্যানটা আর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানটা হচ্ছে যেটা একদম হাই লেভেল থেকে করবে টপ লেভেল ম্যানেজ হাই লেভেল থেকে এটা হবে এবং এটা সাধারণত কমপক্ষে পাঁচ বছর বা তার বেশি হবে পাঁচ বা পাঁচ পাঁচের বেশি হলে এটাকে হবে স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান এই ট্যাকটিক্যাল প্ল্যানে আমাদের খোলা দিতে পারে 
এটা পরে আসে এটা টাইম এটা মানে নেচার অনুযায়ী বললাম এটা হচ্ছে ম্যানেজারের লেভেল কোন ম্যানেজার কি ধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এই জন্য এই হিসেবে তিন ভাগে আমার ভাগ করা যেতে পারে টপ লেভেল ম্যানেজার মিডল লেভেল অথবা লোয়ার লেভেল টপ লেভেল যেটা সেটা সাধারণত দীর্ঘ মানে দীর্ঘ সময়ের জন্য হয় মিডল লেভেলেরটা এক বছর আর লোয়ার লেভেলটা খুব শর্ট টার্ম হয়ে থাকে টাইমের যেটা আপনি বললেন লং টাইম ইন্টারমিডিয়েট টাইম এবং শর্ট টার্ম শর্ট টার্মটা হচ্ছে কি মানে ম্যাক্সিমাম এক বছর আর ইন্টারমিডিয়েট টার্মটা হতে পারে কি ছয় মাস থেকে দু বছর হলে আমরা বলবো ইন্টারমিডিয়েট আর যদি আমরা পাঁচ বছরের উপরে হয় হ্যাঁ আর ইউজ হিসেবে আমরা দুভাবে করতে পারি সিঙ্গেল ইউজ এবং স্ট্যান্ডিং যেমন আমি যদি আজকে যে সাপোজ আমি আজকে প্রথম গিয়েছিলাম মাত্র আইলে এম পি এসের ক্লাস নেওয়ার জন্য এই ক্লাসটা আমি হয় নিয়ে আসছি এটা আমি আজকের জন্য যে প্ল্যানটা আমি করেছিলাম কীভাবে আমি যাবো এটা হচ্ছে সিঙ্গেল প্ল্যান কিন্তু আপনাদের এখানে আমি প্রতি সপ্তাহে আসছি কিন্তু একইভাবেই আসছি এটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডিং প্ল্যান এটা আমার একইভাবেই আমি মানে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং করে দেওয়া আছে আর ড্রাইভারকে বলে দেওয়া কোন রাস্তায় তুমি যাবা তাই এটা হচ্ছে আমার স্ট্যান্ডিং প্ল্যান ওটাই থাকতে থাকবে হ্যাঁ এটা একবার তৈরি করে বারে হয়তো আমি চেঞ্জ করতে পারি ইন ফিউচার কিন্তু মোটামুটি হবে একই রকমই থাকবে শর্ট শব্দটার সাথে পরিচিত আপনারা আচ্ছা হ্যাঁ শর্ট শর্ট আসলে চারটা শব্দের চার পাঁচ দিয়ে লেখা আছে দেখেন এস তে হচ্ছে স্ট্রেংথ ডাবলু তে উইকনেস ও তে অপরচুনিটি এবং টি তে থ্রেট সবচেয়ে বেশি আচ্ছা তাহলে আমার প্ল্যানিং এর স্টেপগুলো তার প্রথমে করতে হবে শর্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে অর্থাৎ আমার সব কিছু সুযোগ সুবিধা আমার দুর্বলতা আমার যে কি ধরনের অবস্থাকে আমি ফেস করতে পারি এটা চিন্তা করে আমাকে একটা অ্যানালাইসিস করতে হবে এবং অ্যানালাইসিস করার পরে আমাকে অবজেক্টিভ সেট করতে হবে যেটা আমি করতে পারবো কি পারবো না তারপরে ডেভেলপ প্রিমিসেস প্রিমিসেস মানে ঘর বাড়ি অর্থাৎ ঘর বাড়ি মানে এখানে ফ্রেম ওয়ার্ক করবে যে আমি কীভাবে কাজগুলো করতে পারি এবং এই যে বিভিন্ন যে যেমন পড়লাম এই যে অল্টারনেট মানে যে অপশনগুলো আমার কাছে থাকলো এগুলোর আমরা ইভালুয়েট করবো এবং দেখবো যেটা কোনটা আমার জন্য ফিজিবল এবং এটার মধ্যে আমি যেটা আমার জন্য সবচেয়ে ভালো আমি মনে করব সেটা আমি নেব কোনটা ভালো মনে করব যেটা আমি মিনিমাম রিক্সে ম্যাক্সিমাম আউটপুট পাবো অথবা মিনিমাম ইনপুটে আমি ম্যাক্সিমাম আউটপুট পাবো আচ্ছা এরপরে আমি একটা যে একটা প্ল্যান আমি তৈরি করলাম করার পরে আমি বাজেট করব সেই প্ল্যানটা ইমপ্লিমেন্ট করতে গেলে আমার বাজেট লাগবে বাজেট হওয়ার পরে আমি প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে যাব এবং প্ল্যান ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গিয়ে হয়তো আমি দেখব যে আমার এটা ভুল হচ্ছে না ঠিক হচ্ছে আমি তখন সেটা ইভ্যালুয়েট করবো বা মনিটরিং করব আচ্ছা আমাদের প্ল্যানিংয়ের নিড এবং প্ল্যানিং নিডের কারণটা কি এবং কেন এটা করবো হোয়াট হলে হচ্ছে কি থিঙ্কিং ইন অ্যাডভান্স হোয়াট হোয়েন অ্যান্ড হাউ ইট ইজ ডান কি কারণে কারণ দি ফেম হোয়াট ইজ বি টু ডান রিডিউস আনসার্টেনিটি রিডিউস ওভার ল্যাপিং অ্যান্ড ওয়েস্টফুল রিসোর্সেস ডিসিশন মেকিং স্ট্যান্ডার্ড অফ কন্ট্রোলিং অ্যান্ড ফোকাস অন অবজেক্টিভস এখানে কিছু প্রিন্সিপাল আছে এগুলো অত বেশি জরুরি না এটা দশটা আমি মনে ছেড়ে দিতে পারবো খুব তাড়াতাড়ি আপনাদেরকে ছাড়লাম আচ্ছা যেমন এর ভিতরে কন্ট আমি কতগুলো যে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমি আলোচনা করবো কন্ট্রিবিউশন নিচে যেরকম জিকস যেটা আছে এটাতে বলা যাচ্ছে যে একটা প্ল্যান আমি একা করতে পারবো না বড় ধরনের প্ল্যান করতে গেলে আমাদের সবাইকে মিলেই প্ল্যান করতে হবে যেমন ধরেন আমরা যদি এখন একটা পিকনিকের আয়োজন করতে চাই তাহলে আমরা এখানে যারা আছে সবাই মিলেই এই কন্ট্রিবিউশন করতে হবে তাই না আমাদের প্ল্যানের তথ্য দিয়ে হোক 
কেউ হয়তো তথ্য দেবে কেউ হয়তো ট্রান্সপোর্টের ব্যাপারে কোনো কিছু বল আর তথ্যের ব্যাপারে তো সবাই এক কথা তথ্য দিতে পারবে না কেউ হয়তো ট্রান্সপোর্ট সম্পর্কে বলবে কেউ হয়তো বাজার সম্পর্কে বলবে কেউ হয়তো ভেনু সম্পর্কে বলবে তাই না আবার আমরা যখন ওই মেডিকেল কলেজগুলো তৈরি করি তখন আগে করতাম কি আমরা বিভিন্ন সময় যাকে দরকার তাকে ডাক ডেকে ডেকে নিয়ে তথ্য নিতাম কিন্তু আমি যখন ডেপুটি ডেটে ছিলাম তখন আমি চেঞ্জ করে পড়লাম কি একটা ওয়ার্কশপের মতন করতাম ওখানে এইচডি থেকে লোক আসতেন আর্কিটেক্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে লোক আসতেন পিডাব্লিউডি থেকে লোক আসতেন আমরা বসতাম মন্ত্রণালয় থেকে আসতেন সবাই মিলে বসে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিতাম এটা হচ্ছে একটা কন্ট্রিবিউশন প্রিন্সিপাল এটা হচ্ছে দরকার নেই কোয়ার্ডিনেট প্ল্যান এবং এই যে সবাই মিলে আমরা যে বসতাম এখানে একজনকে কোয়ার্ডিনেট করতে হবে তাছাড়া সবাই কথা বললে তো আর দেখা যাবে যে হ্যাঁ কারোটা কেউ বুঝতে পারছে না কেউ জানতে পারছেন না হোয়াটসঅ্যাপ না হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে তখন এটা তো প্ল্যানিং প্রসেসের মধ্যে তো আচ্ছা ইফিসিয়েন্সি আমাদের তখন করতে হবে আমরা কষ্টে চিন্তা করতাম আমরা যেটা করব এটা হাইলি অ্যাম্বিসিয়াস হচ্ছে কি না আমাদের দেশের আঙ্গিকে এটা কতটুকু আমরা কাজে লাগাতে পারছি পারবো এবং আমাদের যে রিসোর্সেস আছে সেটার ব্যাপারেও আমরা তখন চিন্তা করতাম যে আমাদের রিসোর্সগুলো এগুলো কতটুকু আমাদের জন্য হেল্পফুল হবে এটা ম্যান পাওয়ার হোক অথবা মানি হোক অথবা ম্যাটেরিয়াল হোক তারপর আমরা এটাকে সবাই মিলে একটা অ্যাকসেপ্টেড অবস্থায় একটা নিয়ে আসতাম এবং ওই প্ল্যানটা আমরা সবাই মিলে তখন ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য চেষ্টা করি অথবা যদি পছন্দ না হতো রিজেক্ট করতাম যে না এটা হবে না অথবা চেঞ্জ করতাম তখন আমরা এবং আমরা যে প্ল্যানই নেই একটা টাইম বাউন্ড থাকতো এই সময়ের মধ্যে আমি এই প্ল্যানটাকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব এবং যেটা আমি বলছিলাম একটু আগে যে প্ল্যান যেটা আমরা করবো এটা অবশ্যই হতে হবে ফ্লেক্সিবল এবং এই প্ল্যানটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য আমাদের সকলকে কমিটেড থাকতে হবে এবং সম্ভবত এটা আমার শেষ লাইফ না একটা আছে আচ্ছা চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট কারণ আমাদের সিন্স ইনভারনমেন্ট ইজ অলওয়েজ নট সেম অ্যাজ প্রেডিক্টেড প্ল্যান শুড বি রিভিউড পিরিয়ডিক্যালি দিস মে রিকোয়ার চেঞ্জেস ইন স্ট্র্যাটেজিক অবজেক্টিভ পলিসিজ অ্যান্ড প্রোগ্রামার্স অব দ্য অর্গানাইজেশন দি ম্যানেজমেন্ট শুড টেক অল দ্য নেহেসারি স্টেপস ফর রিভিউ দি প্ল্যান সো দ্যাট দি ইফেক্টিভলি অ্যাচিভ দি আলটিমেট গোলস অফ দ্য অর্গানাইজেশন যেটা আমি বলছিলাম আমি যে ডিডি ছিলাম তখন একটা ওয়ার্কশপ করতাম করে সবার কাছে থিম নিতাম কিন্তু আমার আগে জিনিস যারা ছিলেন তারা ওইভাবে নিতেন তারা ইন্ডিভিজুয়াল ডেকে ডেকে নিতেন হয়তো দেখা যাবে যে আমি যে নিতাম এটাই যে ভালো নাও হতে পারে আমার পরে যিনি গেছেন তিনি হয়তো অন্যভাবে চিন্তা করবেন তাই না কাজী এই যে একটা যেটা চলমান এটা প্ল্যানটা একটা চলমান প্রক্রিয়া প্ল্যানিংটা চলমান একটা প্রক্রিয়া এটা রিলেটেসের মতো কাজে এটা অবশ্যই ম্যানেজমেন্টেরও পরিবর্তনটা করা প্রয়োজন হতে পারে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ অল